Olá, queridos alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de matemática com a professora Luara. E hoje nós vamos continuar com as nossas revisões para a prova, tá? Então hoje é a nossa última aula de revisão, vocês vão estar preparados para fazer a avaliação de vocês tranquilamente. Certinho? Então vamos fazer algumas questões. Eu preparei cinco questões para vocês e essa lista de questões de exercícios já foi enviada no, no Google Classroom, tá? Para os professores mediadores. Então vamos acompanhar comigo. Questão de número 1. Um. É uma questão do Enem de 2017 e diz o seguinte... Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, é... Então, o que está que pedindo aqui para a gente? Que a gente transforme esse número, que é 43,18 para o um número em notação científica, tá? E aí, o que, que a gente tem que lembrar? O número em notação científica, ele é escrito multiplicando por uma base, de, uma base 10, né? E um expoente. E esse número decimal, que é esse número aqui com vírgula, ele só pode ter uma única casa antes da vírgula, ou seja, um único, uma única parte inteira. Então, o primeiro algarismo que a gente tem desse número é o 4. Então, para ter uma única parte inteira, teria que ser 4,318. E o que, que a gente fez? A gente pegou a vírgula que estava aqui e andou com ela para a esquerda uma única casa. E aí, a gente vai escrever esse número multiplicando pela nossa potência de base 10. E como a gente andou uma casa para a esquerda, eu vou acrescentar um expoente positivo na minha potência de base 10. Se eu tivesse andado para a direita, esse meu expoente, ele seria negativo. Então, quando ando para a esquerda, expoente positivo. Quando ando para a direita, expoente negativo. Certinho? E pronto. Meu número está escrito em notação científica. A gente marcaria a alternativa de letra B de bola. Portanto, gente, nessa nossa questão de número 1, um, nós revisamos o conteúdo de notação científica. A gente relembrou como fazer para escrever ele com a potência de base 10 e andar com a minha vírgula. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, eu aumento um expoente positivo na minha potência de base 10. Quando eu ando com a vírgula para a direita, eu coloco um expoente negativo na minha potência de base 10, de acordo com a quantidade de casas que eu ando com a vírgula. Certinho? Compreenderam? Então, agora vamos para mais uma questão. Questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte. Uma lata contém 18,2 litros de água. Se você despejar mais 0,2360 né, litros, o volume terá o um número de algarismos significativos iguais a... Então, ele não te pediu o resultado, ele te pediu quantos algarismos significativos vai ter o volume dessa minha lata depois que eu acrescentar esse 0,2360 litros aí. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente tem que analisar. Vamos analisar as nossas duas parcelas. Eu tenho a primeira parcela, que é 18,2, e a segunda parcela, que é 0,2360. Quantos algarismos significativos que a gente tem aqui? Nós temos três algarismos significativos, o 1, o 8, o 2. Três algarismos significativos. Aqui, eu já vou ter apenas os que estão após a vírgula, né? Que é o 2.360. Então, aqui a gente tem quatro algarismos significativos. A minha resposta, gente, ela vai ter que ter o menor número de algarismos significativos possível, tá? E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a parcela que tem o menor número de algarismos significativos. A parcela que tem o menor número de algarismos significativos é a parcela 18,2, que tem apenas 
três algarismos significativos. Então, o que, que isso significa? Significa que a minha resposta também vai ter somente três algarismos significativos. Então, a gente marcaria a nossa alternativa de letra B, que contém o número 3 de três algarismos significativos. Certinho? Então, nessa questão, a gente revisou quando a gente vai fazer operações para determinar a quantidade de algarismos significativos do meu resultado. Quando isso acontece, eu não preciso realizar a operação. Basta fazer essa análise que a gente fez, pegar a parcela com o menor número de algarismos significativos. Certinho? Compreenderam? Então, vamos agora para a questão de número 3. A questão de número 3 diz o seguinte... O número 7,353 arredondado com duas casas após a vírgula fica. Então, o número é 7,353. Ele quer que a gente deixe apenas duas casas após a vírgula. O que, que a gente vai fazer, então? A gente vai analisar o nosso último algarismo. Nosso último algarismo é o 3. E o 3, ele é menor do que 5. Quando isso ac acontece, então eu não vou somar nada aos algarismos que devem permanecer, tá? O que, é que eu vou fazer? Eu vou permanecer ele do jeito que tiver. Então, se o número é 7,35, ele vai permanecer 7,35 sem alteração. Isso acontece quando o último algarismo é menor do que 5. Se ele fosse maior do que 5, já teríamos que alterar. Tá bom? Então, a gente marcaria a alternativa de letra C de casa. Portanto, nessa questão, a gente revisou uma regra de arredondamento, que é quando o nosso último algarismo é um algarismo menor do que 5. Quando isso acontece, a gente vai permanecer com os algarismos que foi pedido. No caso, dois algarismos, então vamos permanecer ele do jeito que estão, sem alteração. Certinho? Compreenderam? Todo mundo está acompanhando comigo? Então, vamos continuar. Vamos agora para a questão de número 4. questão de número 4 diz o seguinte. A relação indicada na figura a seguir é uma função de A em B. Ou seja, esse é meu conjunto A e esse é meu conjunto B. E o que, que ele está pedindo para você? Ele está pedindo o domínio que é representado pela nossa letra D. E pediu para você marcar, então, a alternativa onde está escrito qual é o domínio da nossa função, o conjunto D. Gente, o domínio da nossa função sempre é esse o nosso primeiro conjunto aqui, que é o nosso conjunto A. Então, quer dizer que o nosso domínio D são todos esses números que estão aqui nesse conjunto, que serão o menos 2, o 0, o 2 e o 4. Assim, a gente marcaria a nossa alternativa de letra C, que contém exatamente esses elementos do nosso domínio. Portanto, gente, aqui nós revisamos um pouco do, de função, né, do conteúdo de função, onde a gente lembrou o que, que é o domínio da nossa função. Quando a gente tem dois conjuntos, um levando ao outro nesse formato que já foi dado para você, o domínio da nossa função é o nosso primeiro conjunto, é o nosso conjunto A, todos os elementos que fazem parte dele. Certinho? Relembraram? Todo mundo acompanhando comigo? Então, agora vamos para mais uma questão e a última questão que nós vamos fazer hoje na nossa aula de revisão para avaliação. É a questão de número 5, que é uma questão do Enem de 2011 e diz o seguinte, o um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros, né? Então, tem aí os detalhes. A é a distância de A entre os eixos dianteiro e o traseiro. E o B é a, a altura, né, B, entre o solo e o encosto do meu piloto. E está bem aqui descrito na nossa imagem, né? O nosso A, 2.300 milímetros, e o nosso B, 160 centímetros. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente. Então, o que, que ele está pedindo aqui para a gente? Que a gente transforme essas medidas que estão em milímetros e centímetros para metros. Então, vamos relembrar. Primeira relação que a gente tem é que em um metro eu tenho 100 centímetros. Então, para transformar 
esse meu 160 centímetros para metros, basta você pegar os 160 e dividir por 100. 160 dividido por 100 é igual a 1,60 metros, ou 1,6, tá? É, essa divisão, gente, quando a gente divide por 100, por 10, por 1.000, enfim, potências de 10, basta você andar com a vírgula para a esquerda a quantidade de zeros que tem no número. Se o número aqui ele tem dois zeros, então eu vou andar duas casas para a esquerda. Portanto, é por isso que a minha vírgula veio parar aqui. Certinho? Beleza. Agora, vamos ver a outra relação que a gente tem. Em um metro, nós temos mil milímetros. Então, para transformar esse 2.300 milímetros para metros, vocês fariam 2.300 dividido por mil. E a gente pode fazer com a mesma regrinha, tá? Se eu tenho três zeros, ando três casas. Três casas para a esquerda, então minha vírgula ficaria aqui. 2,3 metros, porque esses zeros aqui não vou fazer diferença. Então, eu tenho as medidas é, 1,6 e 2,3. E a única alternativa que contém essas duas é a alternativa de letra B de bola. Assim, nessa questão... Nós revisamos um pouco do Sistema Internacional de Medidas, onde nós vimos a relação do centímetro com o metro, onde em um metro eu tenho 100 centímetros, e vimos a relação de milímetros com metros, onde em um metro eu tenho mil milímetros. A gente fez as nossas transformações e marcou a alternativa correta. Certinho? Compreenderam? Se todo mundo compreendeu, vocês estão preparados para fazer a avaliação escrita agora. Combinado? Então, gente, por hoje é isso. Boa prova para vocês. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!